A myslíš, že príde? Ránko. Určite, veď pozri, ako krásnu privítaciu tabolu sme mu pripravili zaujímavému mladíkovi Markovi už ide. Juchu. A prečo je zaujímavý? Lebo sa rozhodol cestovať po svete a pracovať iba za jedlo. A, well, a letenku. Hey. Nice welcome. to meet you. Yes. Dobre nice ráno. Dobre, Dobre ráno. ráno. Welcome. welcome in. Celé ráno. So this is, this, this this is awesome. <laughs> awesome. Uh, the number of Slovakia country you visit. So you visit uh, how many countries? Like 18 countries. Okay, so we are 19. Yeah, 19. Dobre, 19. Dobre, 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 krásne číslo. No takže vitaj, nielen Mark, ale v tejto chvíli vitaj aj... Tuba Jenny. Juhu. Telerana sa podarilo pozvať človeka, ktorý obcestoval už 18 krajín. Prezradil, že Slovensko je 19. Mark van der Heiden. Uh, good morning. Welcome. Good morning. Uh, welcome. This is our place. Come on. Uh, prešiel 19 krajín a čo je dôležité, tak tých 19 krajín prešiel len preto, pretože sa nechal pozvať ľuďmi. Využil sociálne siete, povedal si, že dosť bolo práce. Budem pracovať za jedlo a stravu a dopravu a budem popri tom pomáhať ľuďom. So what was the reason why you decide to change uh, dramatically your life and and to to travel the world and to help and to live just for food and 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 for for air tickets. Takže prečo sa takto rozhodol žiť, pracovať len za jedlo a cesty? Are you translating? Yeah, yes. yeah, yeah. Okay. Um, so the first plan was just to travel for six months, but uh-huh. then I just... najprv chcel plánovať a cestovať len 6 mesiacov. And then I discovered that I didn't have enough money to do all the things I wanted to do. So that's why I came up with the idea to combine two of my biggest passions, so creative work and traveling. Takže preto chcel vlastne skombinovať tú možnosť tak trochu mať peniaze na cestovanie a zároveň robiť to, čo ho naplňa kreatívnu robotu, pretože Mark predtým pracoval ako kreatívny copywriter. Takže čo sa tejto roboty týka, viac si povieme v ďalšej pohodinke, takže určite ostaňte stále ráno. Dobré ráno. Ešte raz dobré ráno, sledujete Teleráno a budete sa pozerať na Marka van der Heidena, ktorý pôsobil 6 rokov ako copywriter v agentúre, pôsobil pre rôznych významných klientov ako marketingový kreatívny pracovník a potom si jedného dňa povedal dosť, budem cestovať, budem cestovať po svete a budem cestovať len za stravu, ubytovanie a to, že mi niekto zaplatí letenku a budem pomáhať, pretože svojou prácou si vlastne odrobím to všetko. Takže naozaj zaujímavý príbeh a otázka, ktorá možno aj vám teda, prečo to urobil? Why, why did you did, do this? It was because of money, because of adventure or it was boring already after many, many years in, uh, in uh, your... Industry. Takže prečo to bolo? Či to bolo kvôli peniazom, dobrodružstvu alebo už sa začal v práci nudiť? It was not boring at all, but I just to wanted to have more adventure. Ale so chcel zažiť viacej príbehov, viacej I decided zážitkov. to just take the big leap and see what happens. And... Takže sa chcel len rozhodnúť, nechať životu vlastne dať voľný priebeh oh, svojím yes. spôsobom a odísť. Uh, did you uh, get support from, from your parents? Uh, what did your mom does say? Čo povedala tvoja mama? Či si dostal podporu od rodičov? My mom is my biggest fan, so she's mm-hmm. actually watching her. Mamina je my môj najväčší spodporovateľ. Uh, oh. so. A každý deň <laughs> sa s ňou rozpráva a teraz je posiela k pozdravce stream. Yeah. So your parents or your mother is your biggest fan, takže mama je najväčší fanúšik. And what are your friends? Are you in contact with them? A čo priatelia, ste stále v kontakte? Yeah, just like with WhatsApp and Facebook and mm-hmm. FaceTime and Skype. So it's more like digital contact. Čože mm-hmm. digitálny kontakt cez sociálne siete rôznym spôsobom. And you, you travel to different, different countries uh, when you are invited to the country, čiže cestuje do štátov, kde je pozvaný. Uh, what kind of job you did in 18th country you already visited? Čo si robil v tých 18 štátoch, ktoré si už, už precestoval? I did a lot of different things. So I started at uh, Amnesty International in, uh, in Thailand. Čiže uh, mm-hmm. taj- začal na Tajvane a, a robil rôzne typy prác. So I made a campaign to stop poverty there. And, but I also worked at a surf school in Hawaii. I worked at a Takže diving robi- school in Indonesia. In surf school? Yeah, yeah, yeah. Takže v škole surfovania, surf robil v škole potápania, uh, robil... 
branding and marketing and in exchange Vždy I got na marketingu. places to stay, food and free surf lessons. Perfect! <laughs> a za to dostal ešte aj yeah. zadarmo lekcie Hodiny surfovania. Yeah. Brilliant! Uh, what do you plan to do in Slovakia? Have you already already job in Slovakia? Máš o prácu už na Slovensku? No, nothing. So uh, this is actually, uh, I thought it was a good moment to ask mm -hmm. the people like if you have a cool agency or brand or charity then I could help you out because Takže pokiaľ máte, pokiaľ máte nejakú nadáciu, pokiaľ máte svoju agentúru a chcete, aby Mark, ktorý má skúsenosti naozaj s mnohými brandami známymi na Slovensku, tak sa mu skúste ozvať a, a môžete mu dať vyriešiť nejaký ten svoj problém, ktorý aktuálne riešite. What was the most amazing country you, you have visited? Ktorá bola taká takto, že najúžasnejšia country, uh, krajina, ktorú si navštívil? It's almost a cliche, but Hawaii is, it's a really, it's a paradise, it's amazing. Že Hawaii je takým rajom. Yeah, like I, I flew with a helicopter over the island, mm -hmm. and Čiže letel I, helikopterou I nad ostrovom, spotapal so so like whales, and I was videl veľa ryby počas surfovania, uh, like snorkeling with turtles, šnorchloval s torytnačkami, in the, the biggest uh, mountains and volcanoes, and it was bol amazing. Bol na veľkých vulkánoch, takže to bolo amazing. Yeah. Uh, is it, is this the dream job of your dreams because you told us about uh, I think things you cannot really have during your job in a in country in your home country. Či je to taký vysnívaný, vysnívaný job, ktorý teraz robí, pretože toto normálnych okolností nemôže robiť vo svojej práci. Yeah, it's sort of I'm creating my own dream job like every time. So mm -hmm. I could never imagine that this would happen but every time is something new like oh i can try this oh it's awesome and takže žije v podstate svojim snom pretože za každým robí niečo iné za každým je to niečím zaujímavé mm -hmm. uh, was your, your did, did you be or have you been inspired by someone to do this či bol niekým inšpirovaný na to aby to urobil yeah there are a lot of things that inspired me but one is uh, really interesting i like four years ago i met a girl in gone in southern france and she was doing a project mm -hmm. which is called uh, 52 cups of coffee uh -huh. and she traveled for one year around the world and every week she was drinking a cup of coffee with someone Aha, čiže uh, 4 roky dozadu to najinšpirujúcejšie čo ho stretlo bola jedna dáma ktorú stretol v Hongkongu a ktorá robila taký hmm. projekt že 52 káv za rok dobre si to pamätám uh -huh. A tam si dával vždy s niekým zaujímavým, takže to bola tá inšpirácia. So that was really inspiring. I was like, wow, this is amazing. You can just travel the world with something personal that you're doing. And then on day one of my trip in Bangkok, I was in, uh, in the train. Takže ten deň ako cestoval bol v, Beng uh, v Bangkoku. Bangkoku. Yeah, I was going towards the city and in one car I was waiting and I, he I, heard, I heard a voice. I'm like, I think I know this voice. No, and you're then I, And I was like, and I asked someone to watch my back, so I'm like looking, walking forward, I'm like, Megan, she's like, no way. Really? So that was the girl that inspired me four years ago. She was in the same car in Bangkok, like this massive city. No. So that was the first day. So. This is not even true. It could not be true. Yeah. Tak si predstav, že nie len krásny život má, že sa potápa s korytnačkami, ale stretol úplnou náhodou v Bangkoku, meste, obrovskom meste, to dievča, ktorá ho inšpirovala na takéto cestovanie. Takže, wow. And uh, do you think you are also inspiration for some people? Myslíš si, že aj ty si inšpiráciu pre ľudí niektorých? Hopefully. Like in the Dúfam. beginning Dúfam, I, I, I didn't začiatku. have the feeling at all, but now I'm like I got a lot of emails from all over the world and also Takže mám množstvo social media people are responding like oh it's inspiring, a keep going. A prostredím som sociálnych médií dostáva odpovede, so, že inšpiruje. I, I think it's inspiring, so and if, a dúfa, it, if it, it is, then I really enjoy it because yeah. I want more people to stand up and follow their dreams. Takže chce, aby každý išiel za svojím som. A jedna z posledných otázok, maybe last question. Uh, 18 countries, uh, does it mean 18, 18 girlfriends you, you met? So see every, every single country you have a beautiful girl you can call. Uh -huh. like ženou, ženou to začalo a možno to ženou pokračuje. Ano, že či má v každej krajine jednoducho svoje dievča. So. Let's say it was an interesting journey. <laughs> a diplomaticky povedal, že bola to zaujímavá cesta. Takže mne sa len páči, že opäť sa potvrdilo to známe francúzske Cherche la Femme. Za všetkým hľadaj ženu. Jasné. No jednoznačne. Možno je Mark inšpiráciou pre vás v tejto chvíli. Možno naozaj pracujete v agentúre, možno naozaj pracujete v nejakej nadácii a hovoríte si, že čo keby ten chalan chvíľu urobil niečo pre mňa, pretože tých projektov má na seba naozaj, alebo za sebou naozaj veľa. 
a možno založite s ním nejakú nadáciu, čokoľvek. A necháme si ho ešte tu, vy sa mu môžete ozývať prostredníctvom sociálnych sietí. Som zvedavý, čo bude robiť na Slovensku. Áno, so uh, we are very happy you are here. Um, Thanks for having me. Just stay here in kitchen because we are hungry probably.